。在上一个单元，我们以台德作为例子，说明了生成式 AI 的运作原理。接下来，就让我们看看 AI 对社会造成了哪些影响。想象一下，如果你是一位作家，需要为你的故事来创作插图，在过去。你可能要找一位插画家，花到很多的时间跟精力沟通你的想法。但是现在有了 AI 插画工具，这一切就变得非常简单。举例来说，你可以向 AI 系统输入“请作图”，一位正在为故事寻找插图的作家，他可能就会产生这样的图片。这个时候，你也可以更改插图里的元素或者风格。举例来说，可能你可以。用可爱的卡通风格重新作图，这样子简单的提示，不需要任何的作品或者范例，你也不用描述细节，你就可以取得相当好的品质的成果。而到了2024年，不只是图片，同样的方法也可以用来制作栩栩如生的影片。这样一来 ，AI 就让创作者可以在很短的时间里，尝试各种各样不同的风格、不同的元素。突破既有的框架，进行自由自在的创作。即使完全没有绘画基础的人，也可以轻松制作出高品质的插画。同样的道理也适用在其他需要及时转译的领域。举例来说 ，AI 系统可以在我们视讯通话的时候，及时配上字幕，及时翻译成各种不同的语言，甚至调整画面上的嘴型来搭配对方听到的翻译的语言。而在学习上， AI 也可以根据大家的学习风格不同、进度不同，提供适合的学习材料，还有练习题，让学习更加轻松。以上种种都是 AI 系统已经为社会带来的正面影响。但是想象一下，可能你在网络上认识了一位新朋友，跟你聊得非常愉快，让你感到非常投缘，但是你却不知道，这位新朋友不是人类，是 AI 系统伪装的。AI 系统可以学习怎么样模仿人类的行为跟语言，因此它也可以伪造出虚假的身份，而且根据你的喜好跟兴趣来进行互动。这样一来，你就有可能会受骗，以为自己遇到了真正知心的好朋友，而透露出更多关于自己的秘密。这样，歹徒就可以运用 AI 系统合成你的影音，再加上你给他的这些资讯，来诈骗你的亲朋好友。而因为公众人物的影音非常容易取得，所以 AI 也被用来合成栩栩如生的名人推荐，再透过广告平台扩散。除了广告之外，很多社群平台上也已经看到透过 AI 的留言来激化社会对立的情况。在上个单元，我们已经说明什么叫对齐微调，就是透过强化的学习，让 AI 的回应越来越友善。但是完全相同的技术。你只要把奖惩对掉，它就会往相反方向对齐，创造出同样有说服力，但是是专门加深刻板印象、专门激化对立、专门激化仇恨的 AI 系统。举例来说，你可能在网络上看到有一篇热门的文章，底下有上千则留言，乍看之下讨论非常热烈，但是其实大部分都是同一个 AI 系统合成的不同分身，针对特定的情绪目标。来进行协同操作，影响舆论。以上这些风险，在网络普及的民主国家特别容易扩散，导致社会动荡不安，也影响我们彼此之间的互信。那么，该如何来应应呢？我们数位部推动可信任的 AI， 以及建立数位信任环境，就是为了要应对 AI 带来的挑战。为了让 AI 应用能够安全、准确、可靠、公平。发展可信任的 AI 已经是国际间都有共识的重要趋势。我们数位部也在2023年5月成为国际非政府组织“集体智慧计划”也就是 CIP 的合作伙伴。我们来连接国际，举办国内的审议活动，让台湾成为全球 AI 多元共融发展的可信伙伴。由此可知 ，AI 的创新跟进步不只是技术的挑战。其中的伦理跟社会的责任，对于人类社会也是全新的考验。在2022年，我和行政院科技汇报办公室合作拍了一支广告，叫做 “Deep Fake 唐凤”，就是透过 AI 的换脸技术来示范
，说明任何人只要短短十二个小时，就可以制作以假乱真的影音。里面我提到，当所有影像跟声音都可以被轻易篡改的时候，我们应该要养成主动查证的习惯，才能提升自己的媒体素养。那么，要怎么样方便大家查证呢？因为从内容本身已经很难判断真伪，我们就必须从源头着手，来维护资讯的完整性。这里面最重要的就是建立可靠的身份机制，像是我们数位部建立的“一一一”政府专属短码简讯平台。如果你收到“一一一”的简讯，你就知道只有政府机关才能够透过这个号码来发送，因此就可以达到只此一家、别无分号的效果。民众就非常容易来辨识收到的这个简讯到底是公部门发送的还是假的。此外，完备数位签章相关的规范，也可以有效处理 AI 造成的冒名诈骗问题。举例来说，在选举期间刊登政治广告，常常会需要进行身份确认，也就是 KYC。广告刊登者需要提供身份证明，但是呢，现在的人工审核不但费时。而且随着 AI 声位技术发达，伪冒证件的风险也就越来越高。这个时候，只要运用难以伪造的数位签章技术，不但可以节省平台验证的时间，而且如果发现刊登的广告是诈骗，那么同一个数位签章签署出来的其他广告，在所有平台就可以一起快速下架。从这一堂课的内容，我们可以看出，信任是维系数位环境的基础。我们数位部致力于善用数位科技，打造安全、可靠、可信任的数位环境。而随着 AI 技术日新月异，我们也会持续推动公民审议，邀请全民一起来参与 AI 的发展，而且拓展 AI 产品跟系统的评测机制。下个单元，我们数位产业署的吕振华署长就会跟大家分享 AI 评测中心还有制度的规划。欢迎大家加入我们的行列，一起来发展可信任的 AI 系统，这样子 AI 才能真正成为改善人类生活的智慧伙伴。